Hello, good evening. Is everyone here? Hello, yes. Hello, hello. Do you hear me, guys? Hello, hello. Hello. Hola, hola. ¿Me, me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos, pero no la vemos. Sí. Hola. No hola, se hola. ve. Ah, mira, hola. No, no se mira, teacher. Guys. No se mira, teacher. Hola, hola. Hello. Pero sí me escuchan. Ay, sí. Hoy sí le escuchamos. Hoy sí. No, yo no los escucho a ustedes. Bueno. Ah, pues reinicia. Okay. Hola, hola. No. Hola, al fin los escucho. Creo Hoy que sí. fue una sí. configuración mala, sí. Pero si ¿sí me ven, me sí. ven, yes. me escuchan. Yes, teacher, nice. Sí. Ok, perfect. Teacher, Hi. lo que pasa, ya bajó la aplicación de Patronic. No. Porque esos mismos que tiene usted, tengo yo, y son, Ajá. se llaman Patronic. Si Ajá. los miran en, alrededor del, de los exes, dice Patronic. Uh -huh. Plantronic. Plan Platronic. Ah, perdón. <risa> ah, pues esa aplicación tiene que bajar. Ah, Pero en Map, Ajá. no en Windows, sino que en Map. Ok. Uh -huh. Y se lo va a escuchar mejor. No va a tener problema. Ok, thank you. Gracias por el advice. Si no, ahí le mando el link, yo lo tengo. Mándemelo, please. Ok. Ok. Thank you, Maggie. Ok. okay. Thank you very much for joining on time, guys. Uh, we will start with the class right now. We will go through the attendance list. Pero déjenme le pregunte cómo está el día de ahora. ¿Cómo se encuentran, guys? Bien, gracias. Bien. Ready, ready. Ok, great. Great to know that everything is everyone is good today. All right, well, vamos a pasar la attendance list, la primera attendance, guys. Ayúdenme a encender la cámara, please. Help me out with the camera. Para pasar la attendance, guys. Ok, let's see. Ana Elida López Hernández. Present teacher. Ok. Wait. Just let me get a second. Ok. Solo estaba verificando que todos saben acá. Seila Edelina Guzmán Bermúdez. Present. 
Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Así quiero que me compren Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Sí, por favor. Good evening. Good evening. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present. Rosa Arely Andrade Escobar. Rosa Andrade Arely Escobar. Silvia Emérita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. ¿No saca Sonia? No, right? Ok. Presente, teacher, y me acabo de conectar. Ok, great. Thank you guys for being on time. Ok. Uh, we will start with the class right now. Thank you uh, for paying attention. Uh, let me open right now the presentation. Do you see the presentation? ¿Ven la presentación, guys? Yes. Okay, great. So, um, before continue, I mean, before starting with this presentation, we will continue uh, practicing, which is the page 21 on the cards book. Do me a favor and open the page 21, guys. Let me stop sharing and let me share with you the, the book, okay? 21. Go to the page 21, which is this, page 21. Okay? Page 21. So, who can tell me the active, I mean, the topic that we were studying yesterday? Who can tell me the topic that we were studying yesterday? El tema que estábamos estudiando ayer, guys. What was it? What was the name of that? How to use frequency adverbs. How to use frequency oh. adverbs. Very good. What is the question that you ask whenever you want to use the frequency adverbs? What do you do? Okay. Uh -huh. What do you do in your free time? Oh, this is for leisure activities, right? But yes. in order for you to answer... Uh, how often? How often? How often? Very good. Yes, sir. How often? Okay. So how do you perform a question using how often, guys? Let's see. Who can tell me? How many? No, how, how do you perform a question? How do you make a question 
uh, with frequency adverbs. Mm. Always. 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 Usually, oh. normally. Okay, and Usually. what is the question? Who can ask me a question? Uh, how often do you do exercise? Very good, Maggie. Congratulations. How often do you do Thank exercises? You, good job. And what, what is going to be the answer? Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunto. That's right. Yes. What is the answer? If I say, how often do you do exercises? What is the answer? I, I always do exercises. I always do exercises. Very good. Great. Yes, how often do you do exercises? All right, we use the frequency adverbs. Okay, what are the frequency adverbs again, guys? Could you please tell me the frequency adverbs? From always until never. What are the frequency adverbs? Usually. Always. Usually. Usually. Um, never, normally often. never, never, okay, often, okay, normally. what else, sometimes, normally. sometimes, normally, occasionally, seldom, hardly ever, hardly ever, frequently, which one, generally, Generally, very good, great job. Okay, so guys, this activity is in order for you to make questions on your own. You will interview three different classmates, okay? Three classmates, vamos a hacer un grupo de four people. So you can ask a question to one person, two, per, two, two people and three people, okay? For example, Ana Elida, you and Ana Elida will ask a question to Jaime, to Ismael, and to um, Isaías. Three, okay? You will ask a question, how often do you have meetings? And then you will make another question, how often do you go to work? How often do you go to the cinema, for example? How often do you make extra hours? How often do you go to the beach? How often do you take showers in, uh, in, in the day? How often do you... Call your clients. Excuse me? How often do you call? Do you? No. Do you call from... Uh -huh. Do you call your family or your friends, right? Very good. So you will create six sentences to three different people, okay? Three questions with how often to three different people. Is that understandable, guys? Yes? yes. yes. How, often. how often, yes. How often. Todas serían con how often. It's simple present. Yes? Okay. Let's make some groups so we can do it together, guys. Okay, let's 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 make some groups. Oh, this is a group. Uh, we will make uh, a group of four people. Okay. Okay. Four people. One second, please. Move to the number one. Uh, Francisco, move to number two. Two. Okay, give me just one second. Three. NASA number three. Okay, great. I already create the groups. Please click on sign. Uh, sorry, click on join, please. Click on join, guys, so you can go to the groups. And let me send it to you in the WhatsApp group. Click on join, please, guys. 
join, join. Únanse, guys, a los grupos. Jacqueline, Christian, Ismael, Seila, únanse al grupo, Seila, please. Click on join, Seila, Seila. Alrighty, alrighty, let's see. Where are you now? Hello, hello. Hi, Ismael. Bueno, we are making pues, groups mandar, right now. We're making groups. Mandar, Ajá, dígame. Me puede mandar el grupo. Es que, es que me salí de aquí. Es que el, de la compu me salí de mi teléfono. Ok. Yes. Uh, let's see. Opa. Don, Ismael. Sí. Click on join, ok. Carla pero lo voy a sacar. Vaya, comencemos. Ah, sí, ahí está la teacher. Ok. Vamos a poner el nombre, ¿verdad? ¿Es correcto? En inglés. Ah, eh, o sea, vamos a poner el, el, el nombre y vamos a hacer la pregunta. Yes. I try. Ok. Cristian, eh, hey, Silvia. Son, eh, ah. Creería yo que son, primero hagamos cada quien nuestras seis preguntas y después le hacemos las Ajá. preguntas a cada compañero. Ah, va, perfecto. Uh -huh. Me parece, hagámosla ahorita. Vamos a ver. Ese es un ejemplo, pero ajá, el have meeting. Sí, how often do you have meeting? ¿Con qué frecuencia tú tienes reuniones? Uh -huh. Ajá, pero es como les digo, es un ejemplo. Eh, la que yo les puse a ustedes, por ejemplo, how often do you eat pizza? Ajá. Uh -huh. Ay, una vez a la semana. Ajá. Uh -huh. Algo así sería. Uh -huh. Hola, teacher. ¿Cómo vamos, guys? Good. Mm -hmm. Estamos viendo, eh, estamos sí. poniendo los nombres. Eh, habíamos cuatro, pero después salió un chico y después volvió a entrar otra persona, Sonia. <ríe> ok. Eh, yo, yo estoy este, en el WhatsApp, por eso es que no me ven. Mm. <ríe> Vaya, pero entró Sonia, te voy a agregar a Sonia como tercera persona. Exacto. Sonia, Marcos, and Rose. Uh -huh. Yes. Perfecto. Va, entonces le estábamos, el teacher, ahorita eh, que nos dé la respuesta de la, primer, de, de la primera que ya trae el ejemplo para luego ir cuestionando nosotros la, el, hacer el complemento de las otras cinco. Van a hacer preguntas ustedes, cinco preguntas a tres diferentes um, clases. Personas. Personas uh -huh. o compañeros. Uh -huh. Por ejemplo, teacher, ahí me preguntaran a mí, me dijeran, how often do you How meeting tendría que ser. Uh -huh. ¿Cuántas frecuentemente, con qué frecuencia sí. se reúne? Y, y pone la respuesta. Y mi uh -huh. respuesta tendría que ser, I have meeting frequently, no. Sí, está bien, pero ¿en qué posición va el frequency upper? Puede ser como siempre. Ah. Ah. No. 
the position in the sentence. Sería después del sujeto. Yes, después del sujeto. There okay, you go. Okay, entonces sería I frequently. I frequent, I frequently. Uh -huh. have, have, have meeting, have meeting. Have meeting. Uh -huh. um, one, one day of week. No. No. Sería okay. I... I frequently have meetings. Ya con el frequently está diciendo que está, usted tiene reuniones frecuentemente. Ah, Solo con el frequently. Exactly. Okay, teacher, I understand. Great. ¿Hay alguien más que se va a unir con ustedes, guys? Ok, para que tengan más opciones. Um, porque acaba de unirse a la reunión. Vamos a ver. Uy, no, great. Wait a minute. Ok, si quieren, vamos entonces con la primera para que avancemos con la respuesta. How, how often do you hit meeting, Sonia? Do you have, have, have meetings? Uh -huh. Have, have. meetings. There you go. Uh -huh. Ok, José Mauricio se va a integrar al grupo. Hola, José Mauricio. Hola, buenas noches. Hi, good afternoon, José Mauricio. Uh, estamos haciendo la actividad que les mandé al WhatsApp. Básicamente, okay. usted le va a hacer una pregunta con how often a tres personas de este grupo. Y lo va a escribir allá la pregunta y la respuesta y va a poner el nombre a quienes se las preguntó. Por ejemplo, how often do you have meetings? How often do you go to the cinema? And then... For example, Sonia will answer, I always go to the cinema. See? I often go to the cinema. I never go to the cinema, etc. Okay? Okay. Sonia, help me out with your full name. Pongas todo su nombre, por favor. Bye, está bien. Thank you, Sonia. Thank you. Okay, bueno. guys, cualquier cosa me avisa. Okay, integren a José Mauricio y Marcos también. All right? Yeah. Cocina su, su desayuno. Hello, hello. ¿Cómo vamos, guys? Respuesta, ¿Cómo quedamos? Hello, teacher. Hello, teacher. Good. Everything good? Yes. yes. Uh, I, I want a question. Uh, yes. The answer we we can we answer in third person or in third person? You can answer in third person. For example, you ask Nelson, Nelson, how often do you go to the beach? And then Nelson say, I usually go to the, to the beach. But you will put Nelson usually goes to the gym in third person. Oh, oh, yeah. oh he, oh he. He oh, or he. Nelson. Uh -huh. He or Nelson, okay. Put the name, put the name of the three in uh, the, the three person who you, that you interview, okay? Okay. All right. Aha, uh -huh, very good. Yes. And you ask the okay. question to everyone. Mm -hmm. Okay. Great. Okay, guys, any question you let me know, okay? Hello, hello, como vamos, guys? Good. Yes, good. We are making a question. Okay, great. Teacher. Uh, only only use frequency adverbs or I can use for example three times two times just frequency of adverbs frequency okay. adverbs mm -hmm. okay. thank you
teacher. Hello, hello. Sí, uh, está bien. Hop off. Do you want oh, often? to travel? Ah, perdón, often. Do you, do you travel? Do you travel? How often do you travel? Okay. Mm -hmm. Hurry up. Want, no? Excuse me? You can say frequent. Want. Quiero. I, I usually, I seldom, I sometimes travel. Okay. Mm -hmm. That would be the answer. But that would be depending on the person that you ask. Va a depender de, la per de qué es lo que le responda la persona. Yes? Yes. Okay. Pero en la, en la primera se va a hacer eh, la pregunta y la respuesta, o solo las, las preguntas y luego las respuestas, lo que ellos no van a responder. Exacto. Oh, ok. Question and answer. Answer from the uh -huh. person that you ask. Uh -huh. Ok. To travel. I go to occasional Ay, bien. visit. I go to occasionality. Ah, Guys, sometimes. ¿Dónde se pone el, el frequency adverse? En una oración. After, uh, primero. En la subject. En la segunda. After, after subject. subject. Después del subject. So sería I usually, you usually, ah, you okay, never, okay, okay. I always. Entonces sería Selena usually. Selena usually yes. works y, late, for example. Okay. Uh -huh. Estamos okay. hablando de que comía pizza. <laughs> Selena usually it it's it's third person pizza. Ajá. Uh -huh. O sea, con e, e se le pone el apóstrofe s Otro o se le pone no. E, s. No, verdad. No, Solo la s se le agrega it's. A oh, it's okay. se le da la s. Uh -huh. uh -huh. Pongan uh -huh. en, en, en uh -huh. practiquen, sorry, the plural, um, plural, plural nouns rule. Ok, eh, solo una consulta. Okay. Y vamos a hacer una pregunta cada uno y ahí vamos a tener la res, una respuesta por cada una de las personas. ¿Así era? Exactly. You can ask three different, three different people. Francisco, Isaías, and Ismael. Mm -hmm. A question. Okay. One question, mm -hmm. right? And then you, you uh, I mean, they answer to you, the end. They answer to you and you place it using frequency helpers. Okay. Okay, entonces hemos hecho dos preguntas. Nos hace Hurry falta. up, guys. Mm -hmm. okay. Yo no he hecho una pregunta. Uh -huh. Ajá, Ay, es que a mí me cuesta, yo me voy a quedar muda. How, How often do often you? How often? Teacher. Teacher. Hello, hello. Eh, yo tengo una duda, teacher. Uh -huh. Por ejemplo, en number two, I put the word in my notebook. How often do you go to the park? That's great. How often do you go to the park? Sí, Ahora hágasela eh, a alguien okay. del grupo. Eh, for example, um, no sé cómo se llama Rosa, ya tengo una, pero la otra chica no me acuerdo cómo se llama. Ana Elida, José Mauricio, Rosarelí. Vaya, entonces ahí, te, ahí tengo. But you need to practice, guys. Recuerden, you need to practice. Ask the question. Rosa, how how often do you go to the supermarket? And then you answer, I go to the super, I always go to the supermarket. Oh. Ah. And then you write it. Uh, let's see. Ana Elida, how often do you go to the gym? I never go to the gym. Okay, you never go to the gym. Okay. Teacher, teacher o sea que tendríamos que poner siempre el I. No pudiésemos poner el nombre de la persona. 
No, no, no. I mean, solamente la respuesta que él le va a dar, pero usted ya lo va a hacer en tercera persona. Ana Elida ah, always okay. go to the gym or never goes to the gym. Third okay, person. Thank you. You're welcome, guys. Three more minutes, okay? Three more minutes, guys. Tienen que practicar. Ask questions. Háganse las preguntas, please. Okay. Entonces, Ana Elida, esa, la pregunta que le eh, dije, ¿a quién se la haríamos? Sí, se sería. Never. I never. Solo con la mandíbula. Y ajá, con el pupusa. Usually. Usually. Okay. Bueno, entonces la pregunta sería para, para, para usted, Jaime, y después la respuesta igual, de, perdón, la, igual la respuesta que la de Ned. Yvonne, are you participating? Yvonne. Eh, Tiene el trabajo. Ah, ok. Uh -huh. ah. Como dijo usted, eh, el, el tipo espiritista, ¿cómo era? Yvonne, <risa> 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 are you here? Yvonne. <risa> And you hear, and you hear, and you hear. <laughs> okay. Um, questions. Mm -hmm. I, I, I always do exercise on weekend. <laughs> Only weekend. Uh -huh. en el caso en el caso que mi respuesta es todos los días sería eh, I always do I always do exercise every day exactly. oh. no, solo el always always solo el always. Pero, pero si vaya, no hago durante la semana pero si sí todos los fines de semana Puede decir, I always uh, do exercises on weekend. On weekend. Mm -hmm. On weekend. On weekend, okay. Mm -hmm. I always do exercise a weekend. Guys, three more minutes. Hurry up, please. Me ¿Con qué frecuencia nadas? Eh, eh, no, no, normally. I normally. Okay. Eso sería Marcos. Okay. Entonces, es que las contestaciones siempre serían eh, como, por ejemplo, usted me pregunta, yo soy la que contesta, entonces sería, hay normal, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, hay usually. Usualmente, yes. normalmente. Hay usually. Ajá. usually. Ajá, solamente sería, todas, todas irían con hay, como estoy yo la que estoy contestando. No. Sí, no, exacto. Usted no. lo puede hacer así. Usted puede contestar de esta manera, pero al momento que Marcos le escriba va a decir Rose ah, usually sí. goes to the gym. Pero ah, usted, como sí, usted le está respondiendo, es hi. Ajá. Uh -huh. Pero Marcos lo va a escribir de diferente manera. ¿Ok? Ajá. Ok. How often do you go to the gym? Esmeralda. Yo aún no lo he entendido. ¿Qué no he entendido, Sonia? Esa... Es que fíjese que... Vale. Estamos hablando de la, del cuadrito que vimos ayer, ¿verdad? Este es otro cuadrito. Pero estamos hablando de los frequency adverbs. Usually, never, always, sometimes, often. 
Entonces, eso responde la pregunta ah, how okay. often. ¿Qué tan fre ¿Con qué frecuencia tú haces algo? How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia tú vas al gimnasio? Y usted puede responder dependiendo de su personal opinion, de su personal experience. ¿Usted va al gym? ¿Usted me dice que no? Ok, teacher, I never go to the gym. Entonces, viene Ana Elida que le preguntó y Ana Elida yes. escribe... Sonia never goes to the gym. Y así ya sucesivamente. Ya puse ¿Sí? la respuesta. Ah, wait. <laughs> <laughs> okay, guys. Uh, one more uh, minute, okay? Entendió, Sonia. Sí, él entendí porque estaba viendo el cuadrito donde estaban los porcentajes, pero entendí que es el otro cuadrito. No, ese cuadrito va a utilizarlo para responder y para hacer las preguntas, Sonia. Ese cuadrito lo va a utilizar, uh -huh. pero en el WhatsApp le mandé el cuadrito en el que estamos trabajando ahorita, pero siempre utilo, utilizar los frequency adverbs de ese cuadrito. ¿Sí? Si al final uh -huh. sí lo vamos a utilizar. Bien. Bye, está bien. Gracias. hacer una pregunta yo? A ¿Is todos? everything clear? ¿Está claro? ¿Sí? Yes. ¿No? Yes, Sonia, sí. ok. Sí. Ana Elida, dígame. No, yo pregunto. Ah, ok, sorry. Ok, ok, ya regreso, guys. Pero ahí me están preguntando con quién. Hello, hello. Teacher, I yes. have a question. Yes. Eh, estábamos haciendo la, bueno, me hicieron la pregunta, how often do you, do you exercise? Do exercise. Ajá. Ajá, entonces la bueno, yo, yo puedo, eh, I always eh, do exercise, ¿verdad? That's right, yes. Y yo escribiría, ah, entonces, si ellos, ah, always does. No, ajá, does no, exercises, yes, Selina, there ah, you go. Ah, ok, ok, no podría ir el do porque no va en primera persona. Exactly, tercera persona. Ah, ok. Mm -hmm. Ok, ok. Con bien el compañero también ahí. Corrigió. <ríe> ok, ok. Sí. Very good. Guys, one more minute and we come back, ok? Ok. okay. No, pues sería Francisco algo das Das exercise. Ok. Entonces, y Selena, sí, sí, sigue. Never. Always does. Um, I. Ay, ¿cómo le diría? Sometimes I sometimes. So a veces. Uh, a veces. Algunas veces. O oh, si no. Me están hace. preguntando que cada cuánto hago ejercicio, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ok, I. Um, Often, often, often. Me oh, hardly, usually. hardly ever. ¿Qué estaban diciendo? Ah, oh, usually. 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 She usually. Does exercise. Does exercise. Ok. Yo una de cada uno tengo la respuesta. Sí, yo igual. Sí, así sería. Hello, hello. Let's wait for the rest of the people, okay? Let's wait for the other ones. Teacher, todavía no. <laughs> Sorry. <laughs>
teacher, le voy a preguntar. Tell me. How often do you travel to San Miguel City, teacher? I never travel to San Miguel City. I don't know San Miguel. <laughs> I don't like. Pueden creer que no conozco. Es en serio. Es el pecado capital, teacher. It's very, very hot Sunday. Guys, no conozco a San Miguel. Te vamos a llevar. No conozco a San Miguel, gente. No se pierde nada. Seguro, pues. Seguro. Where are you? Igual a la capital, pero más caliente. It's like a capital, but it's more. No, pero hay playas, las mejores playas tiene San Miguel. De verdad. Como infinito, como las flores. Las mejores playas las tiene con Sonate, por favor. Ah, no, también. O sea, Son Sonate tiene buenas playas. Pero... Ah, bueno. A mí me gusta, uh, I really like, oh my God. What is well known in Son Sonate? Cóbanos. Cóbanos. Yes, I really love them. Sí, yes, yes. Salinita. Ajá, Salinita. I really love los cóbanos, guys. Mm -hmm. Wow. Yes, yes. Where? ¿Dónde? Where? Metalío. Metalío. Metalío, yes. It's good. Hey, this um, Sunday I will go to San Miguel. No, to Han Miguel. Miguel. To Han Miguel. Oh, sorry, Han Miguel. To Han Miguel, right? Vaya <laughs> el infinito. Infinito, what's that? What's infinito? What is it? Ay, ay, en San Miguel, muy bonito. But what is, what is infinito? Is that a place or is a beach? What is it? Infinito. A beach. Ah, uh, really? Yes. And why is it called infinito? Why? Why is it called it like that? Like, like, what the peck? What the peck? Where is? Nice. No, why? ¿Por qué Very le llaman nice. el infinito, guys? Ah, ok. Uh, este, porque aparte de que eh, tiene un, ¿cómo es que se llama? Un mirador que usted camina ahí hasta llegar hasta la playa hasta el infinito hasta el infinito <laughs> hasta el horizonte sí está bien bonito really yes un mirador y ese de... metros de playa ah, no pero espérense ese mirador de qué es de qué es hecho cómo cómo qué mirador ah, o sea de piedras así si quiere, le comparto. Bien. Hagamos un tour, pues. Pues sí, al finalizar el curso. Pero sí, Ay, está bien, bien que me da mentira a ustedes, ¿verdad? Cuando terminemos ahí. Para la despedida. Sí, claro. El infinito en San Miguel. ¿Qué le pongo? Oh, my God. San Miguel, ¿verdad? Right? San, San Miguel. Miguel. San Miguel. Sorry, hay personas aquí de San Miguel, no se van a enojar conmigo. No. Are you from curso, San Miguel? En el curso anterior, en el curso anterior había una de San Miguel. Ahí está, es este. Es este. Es este. Es este. El primero. Ajá, ah. sí, camina hasta que llegue. Lástima que no le han tomado así como... La muralla china. ¿Dónde está? En San Miguel, en el en San Miguel, en el San Miguel. ¿En qué playa? Wow, it, lo it looks beautiful. I mean, because of the yes. sand, the sand is Ella, large. Cuando se casa ya se la boda y nos invita. ¿me? Pero ahí le han, ahí le han vamos, tomado. Mira, vamos. ahí está, mire. Ey, hay que caminar hasta ahí. Ah, o sea que hay bastante arena. Uh -huh. Ah, ok, wow. Es el mirador, ajá. Más con el calor de San Miguel se derritió ahí, me imagino. En una San playa. Miguel, guys, San Miguel. Eso, eso, eso está en la playa del Cuco. Yes. Sí, en la playa del Cuco. Oh. What is Cuco? Entre like? las flores, What entre las Cuco flores. Like? Porque ahí oh. queda también a la par las flores. La playa el la Cuco playa. es la mejor playa de San Miguel. Metalío es la mejor playa de El Salvador. La libertad. Ay, no, no. Mucha piedra, mucha piedra. Muchas piedras. No, porque sí, ustedes, 
problem es, es que no vayan al Tunco. Don't go to... El Sonte. Go to... Vayan al Sonte. El Sonte. Go to tu Tunco. <laughs> go to El Sonte, yes. El Sonte is beautiful. Yes, El yes. Sonte. Okay. El Sonte is beautiful. I always go there. There is a place that is called... Sol Bohemio. Have ¿Sí? you gone to Sol Bohemio? That's a beautiful yes. place. Yes. I mean, because Bonita. of the food. I don't like the, the, the pool. The pool that is over there, I don't like it. But I really like the beach. I mean, the beach that is there, the sand, uh, the food is really delicious. And yes, that's a good place. Yes, like... Not luxurious, right? Like the ones that you go. Nada que ver, no, no son. Um, así como bien. Oh my God. Luxurious. What's the meaning of luxurious in Spanish, guys? In Spanish. No se viene la mente la palabra en español. Luxurious. Ajá. Uh -huh. No. Lujos, lujo, lujoso. Lujoso, yes, there you go, lujoso, yes, luxurious. Nada que ver lujoso, pero it's, it's really good. So, yes, delicious. So, guys, una mariscada, right, guys, un cóctel. <laughs> you don't like it? You don't like seafood? <gasps> Christian. That's yes, a, I, I like seafood, but only fish. Only fish. Only fish? And um, bird. No, with a soda. Mm, okay. Hey, can you hold the beer ahí? Guys. Hey. 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 <laughs> okay. <laughs> Los chucos. Mm, bolitos mix. Ya está pensando en el jueves. Oh my God. Jueves de amigos. Ajá, bien. Friends. <laughs> Friends Thursday. <laughs> okay, guys. So, help me out with the question. Christian, tell me one question from one of your friends. How often do you call your mother? And the answer, excuse me. The answer for Sheila, uh -huh. she always calls her mother. Very good. Jaime, give me your, uh, your answer. My answer or my question? The answer. <laughs> um, the question of, of Christian. Christian's, Christian's answer. Christian's answer. Uh, no puede ser que ya vimos el possessive nouns en possessive objects no lo ocupan, guys. Possessive nouns. Chris, sorry, Christian's Christian answers. Question. Christian's answer. Christian's oh, answer. Uh -huh. Christian's answer. Okay. I sometimes call my mother. He sometimes. Christian sometimes. Ajá. ¿A quién le hice la pregunta? Es que no, no le entendí si era, le tenía, le quería, quería que le contestara la pregunta que hizo. Ah, ok. O... I got you, I got you. No, no, no. The, the answer. <ríe> Porque, mire, Christian va a reírse. <ríe> Christian. Es que Christian nunca le habla a la mamá. <ríe> No, you can, you can share with me his answer. His answer. Uh -huh. O sea, dígamelo, pues no le llama. He never, he never calls your mother. Her, his mother, okay. His mother. Oh my God, Christian. <laughs> okay, thank you. Thank you, Jaime. Selena, what's your answer? What's your partner answer? Partner answer. Okay. Um. Uh, how often do you? No, the you? answer. The answer. La respuesta a la pregunta de de Christian? Yes. ¿Cómo la contestaría yo? No. <ríe> Denme la respuesta de una vez. Por ejemplo, ok, teacher, uh, 
Christian never, never wakes up late. ¿Sí? Solo la respuesta. Ah, okay. Uh -huh. ok, entonces, ok. Pero Isa, a mí me tocó con Isaías. Ok. Eh, Isaías... Um, usually eat pizza. Very good. Thank you, Selena. Milton, could you please share with us uh, one of your partner's answer? No le escuchamos. You have the microphone off. No le escuchamos. You have the microphone off. Tiene el micrófono eh, encendido. I mean, apagado. Apagado. Sí, chair. Ismael, could you please share with me your answer? One answer. Answer. Uh, answer. I. ¿Sobre qué pregunta? ¿Cuál pregunta? No, la respuesta. Una de las respuestas. So, una de las respuestas. Solo una de las respuestas. Teacher, I don't work with, with Christian. Sálgase de la reunión, Milton, y vuelvas a entrar para que así les el active. Ismael, do you have one answer? No? Eh, es que me queda con la duda si quiere que de, de Cristian o, o, o de. ¿Con quién habló usted? ¿Con cualquiera? Si habló ah, con otra persona, con... teme una de ellas. Una respuesta. Ah, uh -huh. Con la Selina sería entonces. Ok, very good. Selena... Pero es que, ¿Cuál pregunta hizo la señora Selina? Uh, how often do you eat pizza? Uh, she, she occasionally eats pizza. Very good. Good job. Ana Elida, could you please share with us one answer? One. Um, Mauricio always drives every day. Very good. Drives. Drives every day. Drives. Good job. Jose Mauricio, share with me one answer, please. Ana Elida never, sorry. Oh. Ana Elida never goes to the gym. Goes to the gym, very good. Uh, let's see, Jose Nelson, give me your answer. I, I always cook very far. Okay, pero. ¿Cuál fue la respuesta de su pregunta de uno de sus compañeros? Tiene que ser la respuesta de uno de ellos. ¿Con quién ah, habló? Who did you okay, talk with? Déjeme ver. Eh, esta fue Never. Who? ¿Quién? Never who prefer. ¿Quién? ¿Quién, Nelson? ¿Con quién Mejor, habló usted? No le puse, con Mr. Milton y Mr. Jaime, pero no, no le puse nombre ahí. Ah, vaya, solo agregue eso. Milton, never, and then. Ah, ok. Milton, never, a la respuesta, ¿verdad? Mil, yes. Milton, me faltó, ¿verdad? Milton, never. Milton, Milton never cook breakfast. Cooks breakfast. Very good. Ok, great. Let's see, Maggie, could you please share with us the answer? One. Christian. He rarely has eat vegetable. Christian rarely eats vegetable. It's vegetable. Okay. Vegetable. Oh my God, guys. Todos le preguntaron a Christian. <laughs> yes. Uh, we are famous. Uh, we are famous. You're famous. Yeah. Okay. Yes. I, I don't know. Uh, work with Christian, but <laughs> wow, guys, no me mientan. Me, me obliga a, a decir que, que es lo que sea. <laughs> yo, creo, yo creo que se han confundido porque, como yo pregunté, todos quieren decir la respuesta conforme a lo que, guys, no, responde. 
respóndanme con la persona que hablaron, ¿ok? Vale, wow. con Cristian, o sea, yo le Todos. pregunté. <risa> ah, pero, Linda sí habló conmigo. Pero los no, demás no, no dice. Vale, entonces no, no, voy a decir no. el de Seila, vaya. No, 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 it's okay, it's okay. <risa> Isaías, give me your answer. Isaías, your answer. Ismael, so, perdón, um, Selena goes, perdón, Selena occasionally goes to the cinema. Very good, great. Okay, Sonia, answer you one of your answer. One of your answer. One. Y la pregunta, la respuesta, la, o la dos. Answer. Respuesta, answer. Bueno, yo lo que escribí fue de Ana Elida. As never be to take Ignacio. Ana Elida never gym. goes to the gym. Ana Elida never goes to the gym. Never. Never goes to the gym. Goes. Very good. Never goes to the gym. No, goes, goes to the gym. gym. Goes, goes to the gym. Uh, Rosa, it's your turn. Give me an answer. No. Eh, bueno, eh, Rosa Rosa Okay. What often do you go to the park? Uh, Sonia never go to the park. Goes to the park. Goes. Guys, tercera Goes persona, agreguen a la S, please. Uh, Ismael, did yes. you pass already? No? Uh, oh, no, rarely goes to the cinema. Very good. Milton, is your microphone working? I'm here, teacher. Okay, uh, give me the, the question, answer. The, the question, uh, Nelson. Uh -huh. How often do you do exercise? Um, Nelson, I never exercise. Nelson, never do exercise. Uh, uh, correct. Nelson, never do, never do or never does. Never, never, never. Never does. Never does. Nelson never does, never does never exercises. Does. Very good. Uh, Francisco, give me your answer. How often do you drink coffee? Um, Selena, uh, Selena sometimes drinks coffee. Very good. Jacqueline, give me your answer. One answer. Jacqueline? Jacqueline? Okay, Sayla, give me your answer. Jacqueline, Sayla? The answer. Pero es que ese está teniendo problemas, no escuché la, la, la question. Uh, haga una ahorita de alguien, invéntesela. Yeah. Um, una pregunta. No, oh, an answer. Hola, uh, pero cualquiera. Yes, let me ask a question to Isaías. Isaías, y esa es la que diga Isaías, la pone. Isaías, how often do you um, oh my God. <laughs> do you, how often do you take an Uber? How often do you take an Uber? I hardly ever take an Uber. Very good. Listen to that, Sayla. Isaías, made the, made, the, made the answer? 
Isaías. I hardly, hardly ever take a, an Uber. Very good. Sayla, did you listen? Yes. Okay, how, how would you say it? ¿Cómo lo va a decir en tercera persona, then? Um, sería he mm -hmm. o Isaías. Mm -hmm. <laughs> hardly ever. Ajá, Isaías, hardly ever. Take, 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 very good. Jacqueline, are you there? Okay. So let's see. Selena, you already answered, right? Yes. Silvia, go for it. Silvia, give me an answer. Selena. I mean, hola, Silvia. Hola, hola. No, no, no. <laughs> Silvia. Silvia, give me an answer. Eh, de, de las que hicimos en el, en el grupo ahí. That's right, yes. She's occasionally as for mother. As for money. Money? Mother. Mother. Calls the mother. Calls. Mother. Calls. Call mother. Okay, very good. Good job, Silvia. Who's missing? Who, who's missing, guys? ¿Quién falta? Nobody? Nobody, right? Teacher. Okay. Teacher. Uh -huh. It's time uh, to ah, the, the attendance. To the time. Okay, guys, very good. So, questions about how often and frequency adverse, guys? Do you have questions? Yes, teacher. Tell me. Dígame. Dice que yo, yo hice una pregunta, um, quiero ver si la formulé bien y si la respuesta que, que me dieron el, el, está correcta, como para anotarla aquí en, en mi libro. Ok. Eh, how, how often do you check your break? How often do you check your? Breaks, de, de frenos. Oh, ok. So, in that do you mean the car brakes? The car, correct. Yes. Ah, okay. So in that case, let's say, how often do you check the car brakes? Car the brakes. And the pongo cars under the brake. There you go. Car brakes. There, there Ahora, you go. La, Ahora, um, la, 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 la respuesta, la answer is, Eh, si, ya, si me respondió algo sería Mr. por ejemplo Mr. Milton bueno en inglés Mr. Milton always do sería la respuesta always checks. checks always checks checks do. no no always checks la respuesta va a ser siempre depende del verbo que preguntó usted excelente excelente thank you teacher you're welcome. Entonces, ¿cómo sería? Sorry. Always checks. Always check. The. Complement. Falta el complement. Always checks the do, car brakes. Do, do call. No. Ah, okay. Sería el do no. Recuérdese que el do solo se ocupa para negative and para, para questions. Ah, ¿Sí? Entonces écheme la manita ahí porque ya me, ya me perdí. Aquí. No, ah, sería como es un afirmativo. How often do Mr. Milton, right? Check the, the car brake. Milton entonces sería, all, checks. Always. Ajá, Milton, Milton always. No. Oh, Primero okay. ve el subject. Primero ve el sujeto. Milton. Milton checks. Always. Milton. Always. Always. Frequency average, Check. checks, verb, and complement the car brakes. Milton always checks the car brake. Mm -hmm. the, el do the, y el das, car... the car brake. El do y el das no se agrega acá, solamente se agrega en oraciones negativas y en preguntas. ¿Sí? 
Very good. You're welcome. Guys, miren, antes que nos pasemos a la attendance list, les quiero comentar que les mandé un ejercicio a lo que es el grupo de WhatsApp. Ok, este ejercicio es muy aparte de lo que es uh, inglés corporativo. Es, uno, es una actividad extra que les voy a dejar. Por favor, co co completarlo para el día de mañana y me mandan la... Yes, y me manda la captura, ok, me manda la captura de cómo les fue. Eh, ¿Por qué les mando ese ejercicio? Porque necesito que tengan una práctica extra de los quantifiers, ¿sí? Así que lo vamos a dejar como extra, extra activity. Así que es un, es un ejercicio que ustedes lo van a completar y al final le dan terminar y le van a dar eh, como, como, como les ha ido los resultados. Yo no necesito realmente eso como un examen, nada que ver, guys. Nada más es para ayudarles para que ustedes practiquen. ¿Ok? That's the purpose. Ese es el propósito. Y está bien completo. Está bien completo este ejercicio de los quantifiers para que tengan más, más práctica de eso. ¿Yes? Yes, teacher. Ok. Thank you. Okay. Recuérdense Thank you, que, lo, ¿por qué lo hago, guys? No porque los quiera, ah, no, es que estos bichos les voy a dejar una tarea. Para superarnos, no. teacher. Exactly. To help you guys. Ok. Help you to understand better this topic. Yes. Ok, teacher. Me gusta, me gusta lo de bicho, teacher. Yes. The bichos, right? <laughs> <laughs> bueno. Estos bichos de Juan Miguel. <laughs> Ok, so guys. Yo tengo Ajá, yo. I'm 18. I'm 18 Pero years old. Fotos todavía. Claro, of course. Jaime, Mr. Mr. Abelar, por ejemplo, Mr. Abelar, he's no. 25 years old. Ok. 25. Thank you, teacher. Thanks. 25. Thank you, teacher. 25. Mr. Nelson, Mr. Nelson, 20. 20 years old. Mr. Riz Moreno, right? Yes. Come on, guys. Marcos, for example. Marcos, no, Marcos, ya, yeah, 60. Yeah. No, no, Marcos, I'm kidding, I'm kidding, okay? No se enoje. 20, 20. 20, 20 please. 20. 20. Ok, como dicen en el buen salvadoreño, ¿verdad? Tengo 15, pero ando en los 14. Ya entre los 14. Ok, guys. Marquitos, so... Marquitos, tener 50 y te ponen 20, mira. 20. Guys, por favor, no me, no, no me distraigan. <ríe> Mentira, guys. Ok, yo, usted nos distrae, teacher, no somos ni nosotros, right? Listo, listo. Ay, no. So, I'm so talkative, guys. So, de verdad que soy bien platicona. Sorry for that. So, Ana Elida López Hernández. Present teacher. Seila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present teacher. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present teacher. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Ok. Perfect. Uh, Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present teacher. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Jaime Antonio Avelar Cortés. Present teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Uh, José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Milton Hernández Sola. Milton. Rosa Arelia Andrade Escobar. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Ok, great. Thank you. Ok, guys. So, don't forget about the practice. 
que les mandé en el WhatsApp. Don't forget about this. And today's topic, guys, today's topic is uh, how to use the imperative forms. Okay? Imperatives. Okay? This is the class number seven. Okay? And before to continue, we have some verbs here. Okay? We have some verbs. We have a lot of verbs that we will practice right now. Okay? By the way, guys, I we have an idea, and this is an idea that Francisco shared with us, okay? It was an Francisco's idea to go and try to provide you more vocabulary, okay? And the vocabulary, it's uh, related with idiomatic expressions. In English, they are called idiom, okay? Cada día le voy a estar enseñando un idiom que utilizan los... Los American people, okay? So, el idiom for today, guys, is the following. Give me a second. Oh, my God. Mm -hmm. Teacher, come on. Okay. The idiom for today is... It's... Oh, my gosh. <laughs> It's music to my ears. Okay? That's the idiom. That's the first idiom that we will study, okay? So, guys, uh, it's music to my ears, or that is music to my ears. This is the idiom. But what I'm doing is that I'm putting a uh, subject, okay? El micrófono, teacher. Oh, my God. Los idioms son frases que normalmente los americanos slams, ok, que los americanos utilizan, que literalmente no significa lo que es, sino que son como frases que utilizan. Como, por, for example, it's music to my ears. Quiere decir, literalmente, música para mis oídos, sí, right? Mis oídos. Pero, ¿qué es lo que es el significado? Que es algo agradable de escuchar, all right? Guys, uh, that you understand every single topic is music to my ears, okay? That you understand English is music to my ears, okay? It is because you feel good about that. Music to my ears, okay? Uh, Cristina, Cristina, <laughs> Cristian <laughs> got a 10 in the exam. Listen to me, guys. Guys, apaga el micrófono. Escuchen, escuchen el ejemplo. Cristian got a 10 in the exam, in the English exam, 10. That's music to my ears, okay? Yes? It's something good for me to listen. Music to my ears. Como en español, es música para mis oídos lo que estoy escuchando. All right? That's the slam. Como dedo. Ajá. Anillo al dedo, it's another word, but okay. Ajá, pero como ese tipo de frases en El Salvador o en otros países hay tipos de frases, so yo les voy a estar enseñando en inglés, slams, ¿ok? Son informal, by the way. Son eh, informal. So, that's, that was the first idiomatic expression. Let's continue with the topic then. So, questions about it's music to my ears? No? Music to my ears question? No, no, no. Maybe? Okay, so we have some verbs here. Listen to me and repeat them, okay? Those are some verbs. Si estamos hablando, guys, de what we were talking about. We were talking about adverbs, frequency adverbs. We were talking about quantifiers. We were talking with nouns and contable and uncountable. Now let's talk about verbs, verbos, acciones, okay? Repeat after me. Move. 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 
move. Clean. 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 Run. Run. Open. 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 Do. 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 Make. 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 Come. 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 Speak. 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 Push. Speak. Push. Push. Write. 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 Jump. Listen. Listen up. Listen to. Listen. Ese verbo Listen siempre to. va acompañado con el artículo to. Always, guys. Always, ¿ok? Bring. Quiet. Bring. 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 Read. Read. Bring. Read. Ok. So, guys, let me tell you that those are called infinity <coughs> verbs. Infinity verb, como el infinito, right? Over there in San Miguel. Infinitive. Infinitive. Oh my God. <laughs> Porque tengo problemas de escribir esta palabra. <laughs> Infinite. Like an example. <laughs> Teacher, ¿qué le pasa este día? Hasta yo me pregunto. Oh my God. Infinity verse, okay. Those are called infinity verse. What does it mean, guys? Que la forma no cambia. Ok, no le agregamos la S, no le agregamos el ING, ok. Es infinitivo, hasta ahí lo dejamos, all right? No changes on the verb, that means infinitive. Yes? Ale. Yes, yes? No? Yes. Teacher, infinitive verb is the same when I saw uh, base for... Como así? For, How come? Uh, I don't know, but when I when I start English in the other in the other school, for example, I I learn the sí, verb in the base sí. form, uh, en la forma base. Sí, en la forma base. Así se le dice, forma base, sí, es forma base, aunque también se confunde mucho y de hecho yo creo que también lo hemos como malinterpretado, tienes razón, porque la mayoría de veces dicen infinitivo, pero sí, la forma más, más correcta es decir base form, ¿ok? La forma más okay. correcta, ¿por qué? Porque la mayoría de veces, guys, eh, se confunde, bueno, no se confunde, sino que realmente el verbo infinitivo es cuando le ponemos el to al principio, pero no los quiero confundir, ¿ok? Pero sí si di se dice infinitive verb, ¿ok? O base form. Ok, gracias, Cristian. Pero sí, el, 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 la forma base es esta, que no hay cambios. Ok. Luego vamos a hablar más de los verbos infinitivos, pero ajá, solamente quiero que sepan, guys, que eso nos cambia la forma del, del no verb. La, no se le pone la, nada, es. nada. Exacto. Como están esos Exacto. Verbos así, así mueren. Le he agregado la S. Exacto. Acá le he agregado la S. ¿Por qué? Porque solamente es un ejemplo que les quiero dar. Vaya, listen to me. Este es un ejemplo que les quiero dar. Tal vez no relacionado a esto, pero ya que eh, di una introducción de verbs, guys, I want to go and look for this example. Christian speaks English. Yo no estoy hablando de base forma ni nada. Solamente quiero preguntarles algo y les voy a preguntar en español. Si yo vengo, guys, y yo quito speak, 
mix. Y nunca ustedes borran de su palabra, la, la palabra es fix, como que nunca se las hubiera dicho. ¿Ustedes entienden qué dice esta oración? Mm. Christian English. Mm. English. Uh -huh. Christian English. Ajá. What is it? I mean, do you understand? Mm -hmm. ¿Entienden? Me recordó el comediante. Christian Johnny English. Ah, no, o sea, so you... No, ok, teacher, but ¿qué? ¿Qué? What? Ok, what? With, what? What's going on with Christian? Ajá, se se quedan preguntando. Pero ¿qué pasa si yo vengo y solamente dejo... Oh, my God. <laughs> If I leave that, speaks. ¿Qué entienden con la palabra speaks? Hablar. Ajá, hablar. Probablemente ustedes me dicen hablar qué, teacher. Pero de esos dos ejemplos que les he dado, ¿cuál es el que más entienden ustedes? Si yo le, qué, ¿Qué palabra es la que lleva más significado? El verbo, Speaks. right? Speaks. Uh, All right. Perfect. So, guys, this is a, a little introduction. Es una pequeña introducción a lo que son los verbos imperativos. Ver, imperative verb or imperative form, okay? Normally, an imperative form, guys, is used with a verb. Se usa un verbo, okay? In order for you to use it. We don't use subject. No utilizamos sujeto en los verbos, en los imperative form. Imperative sentences, vamos a poner. Imperative sentences. We don't use a subject. ¿Ok? Hay ciertas excepciones, pero quiero que en este momento lo aprendamos así. En su momento vamos a hacerlo más avanzado, pero eh, hay ciertas excepciones, pero por el momento quiero que sepan que los imperativos no tienen sujeto. Why? Imperatives Imperative to use giving a direct order or comment. ¿Sí? Los imperativos se utilizan guys, para dar una directa o una orden o un comando. ¿Sí? Los in the imperatives to use giving uh, a warning and prohibition. Vamos a utilizar, utilizarlo para dar una prohibición. Ok, una precaución de algo. All right. For example, in the number one, to give in a, an order or a comma. Una order o simplemente una, una palabra que lleve demanda, ¿verdad? For example, wake up now. Wake up now. Ok. You go to your bathroom, your daughter's bathroom, and you say, hey, time is over. Wake up now. Levántese ahora mismo. Wake up now. ¿Ok? Entonces, o sea, eso ya está, ya está usted dando una orden. ¿Ok? Uh -huh. In the number two, imperatives are used for providing a warning or a prohibition. For example, you go to the, you go to the park, go to the park, and all of a sudden, There is a beautiful grass, okay? Beautiful grass. Una grama, bien bonita. And then you see a sign. Hay, una, hay un letrero que dice, don't walk on the grass. Don't walk on the grass. No camine sobre la grama, all right? That's a prohibition. Or for example, uh, you are driving. And there are many on construction. There are men, the foveals ones, right? The foveal are working in the construction of, on the streets. And all of a sudden you see an orange sign that says, uh, be careful, be careful. Uh, there, are, um, there are people working on the street, okay? Be careful. Ok, eh, tenga cuidado, hay personas trabajando en la calle. Esa es una warning, ¿sí? Precauciones. Prohibition and warning. For example, watch out. 
Watch out, con cuidado. Don't touch me, ¿ok? Es una prohibición. Don't touch me, please. I'm a gold woman. <laughs> no, ok, no, right? So, don't touch me, yes? ¿Vamos bien hasta acá? Con respecto a los imperatives, guys. The uses of the imperatives. Good, no good, maybe. Los escucho muy callados, guys. No sean así, please. Uh -huh. Teacher. Teacher. Go, Nelson. Eh, si, yo, si yo le digo a, a mi hijo, clean, clean your room, es, eh, se suena a orden, suena ya a un... Yes, that's an order. That's an imperative. Good job, Nelson. Clean your room, please. Ya vamos a ver el please. Clean your room. Ajá, uh -huh. clean, clean your room. That's an order. Very good. Or you can say, I just, I just clean the floor. Be careful. I just clean the floor. Be careful. Tenga cuidado, acabo de limpiar el piso. Okay? This is a warning. Prohibition. Don't go out. Prohibition, right? You say to your son, don't go out. Don't go out tonight. All right? Prohibition. Yes? Okay, number three. Imperatives uh, is used to give an advice. Okay? Advice, consejo, guys. Advice. For example, don't be panic. Don't eat too much. Están dando un advice. Uh, Nelson, practice, practice your English. Okay? Uh, Ismael, Pay attention. <laughs> This is like okay, an advice. Okay. Depende, si también pueden ver que depende del tono, ¿sí? Si yo vengo y le digo, Ismael, exactly. pay attention now. That's an order. Pero si no. le digo, Arturo, Arturo, <laughs> Ismael, pay attention. Es un, un consejo, right? I can tell you, pay attention, okay? Es un consejo, all right? So, let's see. Imperatives are used to give an instruction. Okay? Instruction. For example, you are lost right now. And I want to know where can I found the teacher's house? Where can I found the teacher's house? Okay. I come here and I say, okay, uh, Maggie, in order for you to find the teacher, go on the, I mean, go to Multiplaza, yes, go to Multiplaza, and there is, there is a street over there, the name of the street is, I don't know, I'm gonna be inventing, okay, it's uh, San Luis Street, okay, cross, cross the street, See the pic, uh, see a, a sign over there and continue walking. Now you will see the teacher's house. Okay? Si ustedes se fijan, yo solamente ocupo imperatives. Go straight ahead, then turn left. Okay? Solo ocupan el verbo. Yes? Verb. To provide instruction. For example, If I go here, let's see. Look, aquí tengo un imperative. Open your course book. Complete the exercise. This is an imperative. Because it is, it is an instruction. Es una instrucción que le doy. Clear? Like the water or the chata, guys? Or chat. Or chat. Why? Really? De verdad. <laughs> Water. <laughs> well, teacher. Chocolate. <laughs> Malos. <laughs> okay, vamos a ver después. Vamos a ver, don't worry. So let's see. Imperative. We have imperative for order, for comments, for warning, prohibition, advice, instruction. And the last one is imperatives are used to give a request. Okay, request. What does it mean, request, guys? Una petición, all right? Request. 
please don't go. Y la mayoría de estas se utilizan el please, ¿ok? Please pay attention, guys. Please turn on the camera. ¿Ok? Es un request, una petición que les hago. Please reconsider. Let me alone, please. ¿Ok? Let me alone. Let me sleep, please. Yes? All right? Is that clear the uses of imperative, guys? ¿Está claro el uso de los imperativos? Uses of imperatives. Ok. Si ustedes se ven la estructura, guys, de un imperative, lo único que hacen es omitirle el subject. Y casi no le ponemos mucho complemento. Solamente a lo que va, ¿verdad? Directo al punto. Ok. Se me va para el cuarto. Ah, mentira. <laughs> go to the go to the bath uh, to the bathroom. That's it. Go to the bathroom. Now. <laughs> si están mandando, go pues. The, go, to the, no, go, to go to the, the bathroom. bathroom. Open your book. Use Teacher. your glass. I mean, wear your glasses. Teacher. Uh -huh. eh, y si yo digo. Hurry, hurry up, como apúrate. ¿Cuál se, ¿En cuál iría? What do you think, guys? Direct order, command. Order. Direct. Ah, that's a order command. command. That's a co ah, okay. uh, command. Ah, pues, Very sí. good. Ah, that's pues, a ya. command. Good job. Ven que acá tenemos al, 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 a los fusión, Cristian y Jaime. Fusión se dicen. Y luego participan <ríe> ok es que le hace la segunda suya, porque yo cuando le pregunto, ah, eso tiene que ponerle, ah, ok yo digo, ah, pues ya, ya me lo dijo mi teacher y yo lo escribo tan chula, ok guys so, is that understandable the uses of, the uses of imperatives and the structure we don't use object we don't use object guys, good Good or not good? Good or not good? Okay, great. Okay, so now guys, uh, remember we have positive and negative imperatives, okay? Positive and negative. Como por ejemplo, affirmative and negative uh, sentences. We have move, hey, move, okay? <laughs> move. And then we have don't move, don't move. I'm taking a picture, don't move, okay? Para los, imper para los negative guys, ustedes solamente utiliza como estamos en simple present, ¿verdad? Acuérdense, no hemos pasado otro tiempo. Simple present, siempre ocupamos el auxiliary. Do, toda la vida. Aquí ya no hay terceras personas porque recuerden que no hay subject. So, toda la vida, do. So, va a ser en el negative, va a ser don't or do not. ¿Ok? Este es el negativo toda la vida de imperative. Aquí no hay doesn't, solo don't or do not. Is that clear? In negative? Okay. Uh, remove the packaging, open the blue box and connect to wires. Yeah. Positive. Negative, do not dispose of battery in the trash. Do not dispose battery on the, on the trash, in the trash, guys. Now, wash your hands. Negative, don't forget your homework, okay? Positive, please remain seated until the set bill sign, cell bill, cell bill sign is off. Do not smoke in the toilets, all right? Do not smoke in the toilets. Kindly help yourself to fruit. Please don't forget your belongings, negative. Positive, please be waiting when we arrive. En negative, don't be late. Estos nada más son ejemplos, guys, de cómo utilizar el positive. El positive ya lo vimos acá, miren, acá está la mayoría también hay negatives. Y los negatives se utilizan solo con don't or do not. Is that understandable about negatives, guys? ¿Está esto entendible? Hello, hello, hello. Sí. Yes? Yes. Eso es sí. Pues, es el que se va a Yes, teacher. Sorry, what claro, was that? Again? What was it again? Hey. 
Francisco, usted era, right? Who say something? ¿Quién dijo algo, guys? Okay. Should I continue? ¿Debería de continuar? Or you have any question? No? Continue. Very good. Okay, we have a listening session aquí, guys. We have a listening. Listen to this story. Listen to this and identify the imperative adjectives. Okay? Vamos a escuchar claramente. Este es un inglés británico, por lo tanto, puede que al principio, guys, wow, este sea como un poco difícil para ustedes so, entenderle la pronunciación, pero es bien bonita la pronunciación. So, vamos a escuchar un listening. Please, pay attention a listening. Escuchen, concéntrense, and then write down as many imperatives as you hear. Escriban los imperativos que escuchen en el, en el listening. ¿Ok? ¿Are you ready? Ok. okay. Ready, ready, ready? Not ready? Yes. All right, all right. Just one second, guys. Yes, I'm ready. Great. Eh, ¿Cómo fue? Sorry. Que eso no lo entiendo a ese... No, vamos a hacer un listening. Un, vamos a escuchar una historia o una serie de acontecimientos. Usted va a escuchar los imperativos. Y cuando bueno. usted los escuche, los va, los va a escribir los que usted escuche. Los va a identificar y los va a escribir. ¿Sí? ¿Yes? No? Maybe? Ok, teacher. Ok. Let me get a second. Let me share the sound. Me avisan, guys, si ustedes escuchan, please. No yet. Just one second. I don't listen, teacher. No, give me a second. Ya ahorita voy a... Do you hear? No. Do you hear? No. 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 Nothing. Okay. Nothing. <gasps> Nada. Let's see. Ahora? No. No hay escucha. Dale compartir sonido. Sí, no. estoy compartiendo. I promise to you que le estoy compartiendo. Ok, let me see. Um, ven la, la pantalla ahorita. Yes. 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 Sí. Sí. Yes. Bye. Yes. Ok, give me one second. Ok, me avisan ahora si escuchan. Eh? No. You know I'm a good driver. Oh, sí. Sí. Very good. Pay attention entonces. Turn off the microphones, pay attention and write down the imperative forms. Imperative sentences, ok. Escriban los imperativos que alcancen a escuchar. All of them. 1.69 1 After 100 meters, turn right. Turn right. Please slow down. This road is very dangerous. Don't worry. You know I'm a good driver. <laughs> Be careful! Two. Dad, this music is terrible. Can you turn it off? Mm, okay. Dad, I'm very hot. Turn the air conditioning on, please. Are you hot, Susie? No, I'm cold. Open your window, Tim. Three. I'm thirsty. Where's the water? Here you are. I'm hungry. Can we stop soon? Let's stop at that service station. Okay. Four. Give me my iPod. This is my iPod. Be quiet. <sighs> Are we there yet? I'm bored. <sighs> it's not far now. Only 80 kilometers. Can you turn the radio on, please, Mum? Okay. Oh, no. Five. Where are 
are we? We're here, at the hotel. Great! Don't park here. Look at that sign, no parking. Don't worry, it's OK. <laughs> Come on, let's go. OK, guys. Um, I wanted to say as well, guys, that there is another one, another um, imperative that is let's, ¿ok? Cuando vean la palabra let's más el verbo, ese es un imperativo, es un comando, ¿ok? okay. Let's practice, let's go, let's listen. All right? So, uh, would you like me to play one more time? Yes. Okay. 1.69. One. After. Do you hear? Yes. yes. Okay, great. 100 meters, turn right. Turn right. Please slow down. This road is very dangerous. Don't worry. You know I'm a good driver. <laughs> Be careful! Two. Dad, this music is terrible. Can you turn it off? Mm, OK. Dad, I'm very hot. Turn the air conditioning on, please. Are you hot, Susie? No, I'm cold. Open your window, Tim. Three. I'm thirsty. Where's the water? Here you are. I'm hungry. Can we stop soon? Let's stop at that service station. OK. Four. Give me my iPod. This is my iPod. Be quiet. <sighs> Are we there yet? I'm bored. <sighs> it's not far now. Only 80 kilometres. Can you turn the radio on, please, Mum? OK. Oh, no. Five. Where are we? We're here, at the hotel. Great! Don't park here. Look at that sign, no parking. Don't worry, it's OK. <laughs> Come on, let's go. All right, all right. So, what do you think about the listening? Did you like it? It's complicated. Complicated because of the intonation? Because of the accent? British accent? The intonation is, is very good, teacher. It's British. British, it's guys. Very, very it's really good. Okay, so... Vamos a ver. Guys, what are the imperative forms that you could identify? They are a lot of imperatives. So give me the imperatives that you hear, that you hear, guys. For the number one, is slow down. Slow down. Uh, uh -huh. Be careful. Slow down, be careful. What else? Yes. Turn off. Open, Turn off. Open your window. Turn open the window. Open your window. Okay. To okay. air conditioner, please. Turn on the air conditioner. What else? Give me my iPod. Give me your iPod. Uh huh. What else? Be quiet. Be quiet. Be quiet. Great. What else? It's not fun. It's not fun. It's not fun. Ese sí no porque como lleva el it. Mm -hmm. Okay. Another Come one. Come on, let's go. The service station. Come on, let's go. Come on, let's go. Jaime, dígame. The service station. Mm, no. Como no broken. Stop. Oh, stop. Station. Stop at, a, at the service station. Yes, and so, excuse me, no le escuché stop. Yes, very good. What was the other one? La otra, guys? 
Not broken. Don't break. Okay. Uh -huh. Turn on the radio. Turn on the radio. What else? Silvia, Sonia, Jacqueline, why don't hear you? Selena, Sela, Rosa, Sonia. Um, no, yo no, no los, o sea, la verdad que no entendí cuáles son los imperativos. Entonces, okay, cuando la escuché, no los pude. No los pude. Ah, ok. ¿Y si lo pongo de sí. nuevo, Selina, cree que los identificamos? Eh, no. Lo que sucede es que del cuadro que usted puso anteriormente, a donde estaban los imperativos, uh -huh. ay, yo creo que será por la edad a saber, pero a mí no se me quedó ese cuadro. No, 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 no Selina, no diga eso. Lo que pasa es de que este cuadro en sí no quiere decir que eso sea. Solamente son ejemplos. Lo importante es, guys, saber identificar los imperative verbs. Saber que los imperativos es cuando a usted le brindan un comando, una orden, una prohibición, un consejo, una instrucción, una petición, una advertencia. ¿Sí? Y usted no utiliza subjects, sino que más que todo el verbo. Por eso hablábamos de verbos al principio, que son la base forma, el base form. ¿Sí? Like, for example, wake up now. Es una orden, ¿verdad? Watch out. Uh -huh. Es una precaución. Son, pala son palabras, comandos que se utilizan para ese tipo de funciones. ¿Sí? Okay. Entonces, si usted vuelve a escuchar el video, se lo voy a poner rapidito. Para los que aún no han entendido, guys, por favor, díganlo. It's very important to say that. To say that. Ok, so miren, si lo vuelvo a poner, vuelvan a lo escuchar ahora y van a ver que van a escuchar bastante imperativos. Incluso el please, por ejemplo, si yo digo, please, Selina, read the text. Lee el texto, ese es un comando, ese es un imperativo, ¿sí? O okay. si yo le digo, let's, let's listen, vamos a escuchar, let's listen es un comando. Let's go, let's open the radio, uh, let's turn on the radio, etc. Listen again, guys. Escuchemos de okay. nuevo. Try to write down all the imperative form, all the imperative verb, okay? Escucha. Yes. Very good. 1.69. One. After. 100 meters, turn right. Turn right. Please slow down. This road is very dangerous. What was the primer, What was the first one there? Turn. Please slow down. Slow please. down, please. Slow down. Turn right. Turn right. Yes. Mm. Mm. Please slow down. This Please slow down is the down. second one. Mm -hmm. It's very dangerous. Mm -hmm. Don't worry. You Don't worry. Yes? As soon as I Don't worry. You know I'm a good driver. <laughs> Be careful. Be careful. Be careful. Mm -hmm. This is a warning. Be careful. Hmm. Dad, this music is terrible. Can you turn it off? Mm, okay. Dad. Guys, ese can you turn it off no es un imperative. Porque estoy diciendo can you turn it off. Ese es otro tipo, otro tipo de estructura que después vamos a ver. Pero si ustedes se fijan, yo digo you. Entonces... Yeah. Deja de ser un imperativo. Si, si la persona hubiera dicho, turn off the radio, y hasta ahí, entonces sí es imperativo. Sí, sí, sí. ¿Ok? I'm very hot. Turn the air conditioning on, please. Ok. Ahí sí es un imperativo. Sí, sí, sí. Turn sí, sí. off the air conditioner. Turn on, I'm sorry, turn on the air conditioner, please. Turn on the air conditioner. Ok. That's an imperative. Are you hot, Susie? No, I'm cold. Open your window, Tim. Open your window. Open your window. 
Mm -hmm. Three. I'm thirsty. Where's the water? Here you are. I'm hungry. Can we stop soon? Let's stop at that service station. Let's stop at the service station. Let's stop. Let's stop at the service station. Yes? Okay. In the station, the station, what did you say? Service station. Station. Four. Give me my iPod. Give me my iPod. Okay, give me your, my iPod. This is my iPod. Be quiet. Be quiet. Exactly. Very good, Selena. Be quiet. That's another one. <sighs> Are we there yet? I'm bored. <sighs> it's Escuchen como dice, I'm bored. ¿Qué es eso? I'm bored. Está, Está aburrido. Ajá. Y la pronunciación es ve very strong. I'm bored. I'm bored. Mm -hmm. It's not far now. Only 80 kilometers. Can you turn the radio on, please, Mum? Okay. Vaya, esa no es un imperative. Porque dice, can you turn on the radio, ma'am, please? Si dijera, turn on the radio, ma'am, that's an imperative. Pero como dice, can you, ahí ya deja de ser imperative. Okay? Five. Where are we? We're here at the hotel. Great! Don't park here. Don't park here. Don't park here. Okay? That's another one. Don't park here. Look at that sign. No parking. Look at the sign. Look at the sign. Yes? Ve el letrero. Look at the sign. No parking. Okay? Don't worry. It's a... Don't worry. Okay. <laughs> Come on. Let's go. Come on. Let's go. Yes? And that's it, guys. Those are the imperative verbs. Yes? Mm -hmm. is, is it better right now? Is it understandable? No? Yes? No? Okay. So, yes, so. Tomorrow we will continue with some practice about imperative forms. Okay? Vamos a seguir con más práctica de las imperative form. Uh, so, guys, remember about the homework. Okay? Homework, which is um the one that i sent it to you okay recuérdense es una tarea que no es obligatoria guys yes no es obligación no es que yo le voy a poner una mala nota le digan guys de verdad hágame la tarea porque de verdad es un más no it's all up to you depende de ustedes si ustedes quieren practicar más ahí está la tarea háganla y me mandan una captura ok al chat, chat la ha mandado teacher. al whatsapp se las he mandado Denle click en el link y ahí lo van a poder hacer, ¿all right? Para que tengan más práctica de quantifiers, que es un tema que realmente sí yo sentí que tal vez tenemos, tenemos que tener un poquito más de práctica, ¿ok? Los quantifiers, eh, porque las major words no tanto, sí, desean tener una práctica de major words, les puedo mandar un link. Sería bueno. Para, Vaya. Para el que quiera practicar, sería bueno. Exacto. Se lo voy a mandar entonces. Mañana se lo voy a mandar para que no, no saturarlos mucho. ¿Ok? okay. <clears throat> Mañana, guys, uh, tomorrow, we will start, we will continue with one practice on the book regarding uh, this topic, imperatives. We'll make a practice and then we will make a role play. Yes. Vamos a hacer un role play en el cual ustedes van a hacer, basado en el listening que hicimos, van a hacer como una conversación que se asimile a eso. Ustedes pueden ser que Linda and daughter, Rose. Rose, usted puede ser la, la, la hija de Linda y le puede decir, Hey, Arely, I can see you haven't made the shorts. Go and wash your clothes. Uh, clean the house and go to your bed, okay? Okay, mom, 
<laughs> and then Rosa puede ir llorando, right? That's a role play. Si ustedes se fijan, it's pretty simple. Simple. Quiero un role play, guys, para mañana. Um, mañana lo vamos a preparar, don't worry. No queda de, de homework. Mañana lo vamos a preparar, durante, preparar sorry, durante la clase. Ok. Be creative. Puede ser súper pequeño, pero que utilicen los imperative verbs. Imperative sentences. Así como escucharon ustedes en el, en el story. So, questions about today's class? ¿Tienen preguntas acerca de los imperatives? No? Okay. Entendería, no sé, teacher, solo corríjame. Entiendo entonces que los imperativos son cuando yo eh, solicito una acción directa. Sí, dentro de esa acción directa puede haber una orden, un comando, una prohibición, okay. un, un, okay. un, este, una, un consejo una petición, una instrucción, una, petición. una precaución. Ay, ahorita petición. le voy a mandar. Sorry. Sí, que lo, lo o sea, sí que lo digo eh, como decir cerrar la puerta. Ajá, exacto. There you Close go. The door. Sí, sí. Okay, okay, okay. That's right. Guys, les voy a mandar, uh -huh. ¿verdad que no les mandé el día de ayer o ahora la presentación? No, ayer sí. No. La de ayer y de ahora se la voy a pasar ahorita, guys, para que las tengan. Recuérdense que esa presentación yo se las paso a ustedes, ¿ok? Para que ustedes la puedan tener y ocupar, guys, y estudiar. Utilícenlas, ¿sí? Utilícenlas. Yo con todo mi corazón se las mando, ¿sí? Para que ustedes tengan esa información. Thank you, teacher. You're welcome. Así que utilícenla, guys. Sí. Um, se los mando. Sorry, because I don't find it. Okay, I have here. So frequency, adverse, and imperatives, right? Esas dos presentaciones le hacen falta. Ahí, sí se no las, las ahí se las acabo de mandar, guys. Solamente le voy a mandar también el um, la clase de ayer y la clase de mañana, de ahora, sorry, mañana se la puedo pasar porque todavía la tengo que subir. So, today, uh, one on one is with Ismael. Ismael, you stay with me, okay? Se queda conmigo 10 minutes. And uh, let me go through the attendance list, guys. Vamos a pasar la última attendance list. And once you, you say present, you can, you can uh, log out, okay? So, ahí les mando la, la sesión del día de ayer. Okay. So, I hope you have an amazing night. Take care and thank you for being um, participative in all your class. Okay. Thank you for that. Thank you for your participation, guys. And thank you for joining. Okay. Sweet dreams for all of you. Don't go until I, I pass the test. Okay. So okay. let's see, Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Emérita Luna Barrera. Bye, Sonia. Presente. Bye. Bye, Silvia. Rosa Arelí Andrade Escobar. Thank you. Bye, bye Rosa. Milton Hernández Sola. Presente, Char. Good Thank night. you. Good night. See you tomorrow. Marcos Antonio Melgar Cortés. Bye, teacher. Bye, bye, Marcos. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Good night. Good night. See you. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good evening. Good night. Bye, bye, teacher Nelson. José Mauricio García Hernández. Present, teacher. Thank you. Bye bye. Take care, Mauricio. Jonathan Manuel Martinez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ivonne Esmeralda Martinez de Álvarez. Present. Bye bye. Take care. Uh, Ismael Arturo Mora. 
present. Ismael no se vaya a ir. You stay with me, okay? Uh, no. <laughs> Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Bye bye. Take care, Isaías. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Bye. Bye bye, Francisco. Cristian José López Pérez. Present teacher. Good night. Good night. Selena Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher, good night. Bye bye, Sheila. Ah, uh, Selena, take care. Sheila de Line Guzmán Bermúdez. Sheila. Ana Elida López Hernández. Present teacher. Bye bye, Ana Elida. Take care. Okay, Ismael. Thank you for staying. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Cómo va con las clases? Cuénteme. Ese one-on-one -on -one session, Ismael, se ha hecho, ¿verdad? Con la finalidad que usted me brinde, ¿verdad? Algún tipo de retroalimentación, eh, algún refuerzo que usted quiera recibir. Si en algún momento, ¿verdad? Eh, usted no ha entendido un tema, lo podemos revisar en este momento. Eh, algún consejo, algún tip que yo le pueda brindar con gusto, ¿sí? Eh, básicamente quiero saber cómo, cómo ha sentido las clases, qué cree usted que le ha costado más, tal vez actividades que usted le gustaría repetirlas más o que se dieran más en la clase. Ismael, the stage is yours, ¿ok? Ok, ok, ok. No, en, en realidad, por lo que como uno es principiante, siempre le cuesta. Pero con palabritas se le va... Le va siguiendo uno, ¿verdad? La línea. Porque tal vez no tiene el mayor conocimiento uno, ¿no? okay. Pero sí, quizás, quizás, digamos, donde siente yo que se puede aprender más también es así la, la, la dinámica que hace ¿ve? en las classrooms. Ok. Porque entre entre los, los breaker rooms. Ah, es un break room. Ajá. Como que entre compañeros, como que uno practica ahí, ¿verdad? ¿Le gusta los breaker rooms? Ajá. Hey. Perfecto, uh -huh. muy bien saber eso. Por ejemplo, digamos, lastimosamente, el Hot Mars y Hot Many casi no le puse atención porque lo desempeñó entre viernes y lunes, si no me equivoco. Uh -huh. Y esos Pero, días estaba, estaba uh -huh. prácticamente trabajando a esas horas. En serio. Pero sí, digamos, le terminé entendiendo, pero ya por último. ¿Y no avisó la clase? Pues fíjate que por el momento no. Vaya, eh, en la página de inglés corporativo, ahí puede ver la clase. Ahí puede verlo sin ningún problema. En YouTube, ¿verdad? En YouTube. en YouTube. De hecho, estoy tratando de buscarle ahorita esa clase de How Much and How Many. Uh -huh. Para que lo tenga. Permítame. Me gustó una imagen que mandaron que... Eh, en la mente uno el inglés como que el gran dinosaurio <risa> sí. y a la hora de, de no sé, es, soltarse como... ah, eso pasa no, sí, sí. sino sabe que ten aquí how, how do you use how many and how much how do you use how many and how much permítame how do you use how many and how much Arte se lo mando. Porque sí, en realidad, sí, le entiendo, ¿verdad? Así como en la lógica, quizás en la, en la mente, ¿verdad? Pero ya la hora cuando uno, uno se quiere soltar, como que no, no es mucho la pena, sino que como no tiene la práctica. Exacto. Todavía no, 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 no lo ha aprendido uno, ¿verdad? No porque sí, sí, sí se entiende. Pero bien, no me aflijo, por en ser no me aflijo. Porque digo yo, todos estamos iguales los 20, 20 creo que son, ¿verdad? Sí. Ya tenemos que aprender, esa es la misión. That's, uh -huh. learning, That's learning. the purpose. No, 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 y sabe que lo que tiene que hacer es que, mire, de aquí en unos meses, usted de verdad se va a comparar a Ismael y va a decir, wow, he avanzado bastante. Nada que ver con cómo como estaba antes y pues eso le va a ayudar a usted a ir superando, ¿verdad? Cada, cada, cada lesson, cada curso que tenga. Y pues al principio, como usted dice, todos estamos on the same page, todos estamos en el mismo nivel y nos va a costar, uh -huh. 
porque así es, al principio cuesta. Uh -huh. Entonces, con el tiempo, usted ya se va desarrollando más, ya va viendo de que, ah, no, lo que me costaba al principio, ese, sentía que yo no podía aprender, pero mira ahora, ya lo estoy hablando. Uh -huh. Entonces, es cuestión de tiempo y de paciencia, al final usted se va a dar cuenta de que sí, Ahí todo, todo, lo que, todo lo que hemos estudiado de verdad tiene su propósito y por eso es de que lo puede hacer, ¿verdad? Eh, con la práctica. Entonces, no, no se preocupe, es no. normal. Sí, como usted dice, todos estamos ahí on the same page y lo importante es, ¿verdad? Aprender. Solamente quiero fijarme, era el 3, miércoles 3. Nosotros empezamos un 1, ¿verdad? 1 de noviembre. Sí. 2, 3, el 3 de noviembre fue que yo les di esa clase. Es que sabes que sí. tiene un, un nombre que no es. Y ahí si no es así no me doy cuenta. ¿Cómo así? ¿Un nombre que no es? El, el nombre del, del video, usted que me hace. Ah, tiene otro nombre. Ah, tiene perfecto. otro nombre, entonces por eso es que uno lo logra identificar. Entonces, lo que estoy haciendo es tratando de poner el nombre correcto para que usted... Aquí lo tengo, mire. Okay. Eh, vamos a ver, editar. Uh -huh. Pero sí, de aprender sí vamos, vamos a bien. aprender. Pero es, es de forzarse uno personalmente, porque aunque usted dé la clase, digamos, si uno no le pone mayor importancia, es... Y también que hay que practicar como extra, afuera de la clase. Sí. Investigar. Porque sí, si en, uno se en, queda solo con eso, pues un poquito más. Dígame, sí. perdón que lo interrumpí. Por ejemplo, el mediodía, en mi hora de almuerzo, de almuerzo me pongo a ver, digamos, videos para ir. Para ¿Y ir, qué digamos, tipo de videos? En YouTube. En, en YouTube, inglés. Ajá, en YouTube, ajá. Conforme el tema que te va desarrollando, trato de ver si quiera uno, ¿verdad? Wow, en serio. Uh -huh. Súper, súper que. Para ir reforzando, ¿verdad? Lo que uno. No, está bien, lo felicito. Sígalo haciendo de esa manera y sabe que yo quiero, ya que tenemos la oportunidad de, de estar acá hablando, eh, de verdad, Ismael, yo de verdad lo quiero felicitar porque yo le he visto a usted bastante mejora durante las clases. Me gusta la participación que tiene, créame que es muy importante que usted se mantenga de esa manera. Muy, muy importante porque de esa manera es como usted ha ido aprendiendo. Entonces mantenga esa participación y, y siga de la misma manera como está, que esa es la manera de hacerlo. Si yo lo quiero felicitar por eso, de verdad se ha visto bastante la mejor y le agradezco también por eso. Eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que pues eso, eso más que todo le quería mencionar, ¿verdad? Y, pero como le digo, eh, ya que me dice eso, quisiera saber si hay otro o algo que tal vez le cueste algún tema que ese momento usted diga, dicho eh, yo la verdad quisiera que usted no, creo que este tema en específico no nos quedó como que muy claro, tal vez nos pueda dar otro repaso, o tal vez a mí, verdad, personalmente, porque mire, hasta el momento lo de los slams fue idea de ellos, lo de mandar prácticas así también fue idea de ellos, así que yo estoy aplicando. A poner más Bien, listening o, eh, como audios en la clase también ha sido idea de los chicos. Entonces, uh -huh. en las sesiones que hemos tenido. Y eso para mí es súper bueno porque al final pues el, el propósito es mejorar y ver qué es lo que tal vez de su, de su percepción ustedes necesitan más, ¿verdad? Sí, en realidad vamos a hacer el mayor esfuerzo, digamos, para ir aprendiendo. También le agradezco, vamos, vamos a seguir así, vamos a tratar de mejorar y todo, ¿verdad? Ahorita quizás con los Emperanti es porque primer, primera vez que vemos sí, la clase, ¿verdad? Sí, primera, primera vez. vez. Pero sí, ajá, sí, entonces digamos, ¿Pero tiene aún, alguna ¿no? duda de eso, de lo que, lo que aprendimos ese día? Por ejemplo, que usted dijo que no se alteran. Pero en algunos casos dice que sí, no, no sé cómo. Son verbos que, que no se alteran, que no se le agrega ahí en G, S, I, S, todo eso, sino que van simplemente así como naturalmente, ¿verdad? Exacto. Recuérdese, la forma base no cambia, no se le agrega el ING, no se le agrega la S, sino que simplemente son verbos en, en base, ¿verdad? En forma base. Y, y así no como... importa en el tiempo que esté hablando. 
Fíjese que normalmente, como recuérdese que ahorita hemos estado hablando del presente, presente simple, sí. ¿verdad? Entonces, Ajá. los imperativos sí tienen que ser en presente simple. Realmente, Ajá. si usted se fija, eh, es solamente el hecho de ocupar el base, la, la forma base del verbo, ¿sí? Ajá. Y obviamente es en presente, ¿verdad? Es en Ajá. presente que se está hablando. Entonces, algo que realmente, no sé si se acuerda de los facts, de los hechos, se parece un poco, me, un poco de, de los hechos con respecto a las prohibiciones y todo eso, eh, pero siempre sería en simple present. Okay. Uh -huh. Entonces, mire, Ismael, dice que lo ando buscando aquí en, lo, en el grupo para mandarle esa clase para que usted, si es posible, vuelva a ver, porque de verdad le va, le va a ayudar. Pero en, en inglés corporativo lo puedo ver. ¿Ya le encontró? Sí, sí. Ah, vaya, ahí sí, véalo. Sí, no ya le cambié Ajá, el no tema. Problema. Dice, how to use, how much, and how many. Ajá. La clase número 3, videoconferencia número 3. Y la videoconferencia número 4, al principio tiene la práctica de esa clase. Tiene un poco Ajá. más de práctica. Para Ajá. que usted ya, ya tenga más más como ha pensado ese conocimiento. Y si usted Ajá. tiene duda de, de, de más temas, ¿verdad? También lo puede buscar en la clase. Y si usted lo ve y dice todavía no, teacher, la verdad es que mire, explíqueme eso. Mándeme un mensaje y yo con gusto le ayudo, ¿le parece? Ok, sí, le agradezco. Bueno, Ismael, ¿alguna otra pregunta o algo más que pueda hacer por usted? No, solamente, por el momento solamente, teacher. Bueno. Gracias por su tiempo, Ismael. Deseo que tenga una excelente noche. Hoy. Gracias. Cuídese. Igual, bye Gracias. bye. Gracias. Bye bye.